Приветствую всех на канале Ковровер. Меня зовут Влад, а вы смотрите продолжение летнего пешего похода по Москве из серии от МКАДа до МКАДа. Это третья часть от метро Достоевская и далее. В прошлый раз мы закончили путь у метро Достоевская. С этой же точки и продолжим дальше. Это ветка, которая на картах обозначается салатовым цветом. Вышли к Суворовской площади. Это театр российской армии. Памятник Суворову и Суворовская площадь. Напоминаю, что весь маршрут состоит из нескольких частей, его суммарная длина 33 километра. Мы начали движение от Московской кольцевой автодороги, сокращенному КАТ, в районе Медведково, что на севере Москвы. Конец маршрута – это пересечение профсоюзной улицы и МКАД, но уже на юго-западе Москвы. Олимпийский проспект слева, Троицкая церковь. Он хорошо подсвечен сейчас. Сделаю фотку. Впереди садовое кольцо, самотечное эстакада. А еще мне надо где-нибудь водички, может даже кока-колы. А тактика у меня такая, стратегия, пардон. Я уже, наверное, третью часть этого маршрута снимаю во второй половине дня. Так получалось предыдущие два раза, а сегодня частично получилось, частично я так спланировал. В такую жару надо ли рано утром или во второй половине. Плюс иллюминацию застанем. Техника под мостом отдыхает. Успею, не успею. Циферок нету. Сколько он там еще будет? Ой, закрывается. Цветной бульвар. О, вот тут тенек. Отлично. Я туда пойду, на ту сторону. Что ты их так много-то? Наверное, с работы люди поедут, разберут. Хотя сок сейчас, сейчас уже 6 с лишним вечера. Покрытие интересное. Немножечко отклонимся, здесь людей поменьше. Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Вот цирк. А это памятник клоуну. Это два клоуна, вот. Один через другого прыгает. Целая инсталляция. Вон их тут сколько. Вот еще есть. Сейчас. Вот. Попью водичку, а то начинаю тупить. Пока. Колы не было. Я вот это решил попробовать. Это ярмарка, наверное, какая-то. Какой-то валенок размером с двухэтажный дом. Хотя нет, наверное, ресторан какой-то. Подходим к бульварному кольцу. Трубная площадь. Памятник солдатам правопорядка. Огромный стол. Метро Трубное. И сейчас по диагонали так вот срежем. Хоть и 7 часов уже, чуть не отступился. А все-таки тепло очень. Слева направо. Казанская церковь. Соборы Рождества Богородицы, за ним Рождественский монастырь, и вот церковь Иоанна Златоуста. А вот это вдалеке церковь новомучеников, рядом со Светинским монастырем. Центральный рынок. Конечно, да, в этом месте это звучит прикольно. Наверняка какой-нибудь ресторан. Идем по Рождественскому бульвару, как навигаторы рекомендуют, пешеходный. О, прикольный такой подъемчик. Вот проходим мимо одного из храмов, который я по карте продиктовал. И сейчас пойдем в Тиньке. Пока я на карту смотрел. Сзади солнышко было, стало ну, тепло уже совсем. 7 часов вечера. Да, жаркие дни в Москве. Ну да, так и есть. Это ресторан, рынок номер один. Или там, что там сказано? А, центральный рынок, да. Какой тут рынок в центре Москвы? А вот, кстати, уже поравнялись с церковью новым учеников. Церковь новая. Ну, давайте что ли на ту сторону переходить немножко. Теперь мне куда? Сейчас сверюсь с навигатором. Дальше эту большую лубянку пересек. 
идут дальше. Большая, следующая большая улица как раз Мясницкая. Хотя навигатор рекомендует через дворы с другой стороны уйти с солнцем. Пенек тоже неплохо. Сейчас поглядим. Милютинский переулок. По навигации, кстати, так и было. Ну, я графически вроде правильно иду. Надеюсь, выйду. А он тут не заплутать. Очень много всяких машин и трейлеров киношников. Может, тут какая-то фирма киношная располагается. Не знаю. О, магазин Аляска. Был там такой ориентир. Значит, я иду куда надо. Вообще, честно скажу, я центр Москвы не очень люблю. Москву люблю город, да. Но центр не очень. Поэтому я его, наверное, особо не изучаю, особо не посещаю. Хотя, да, красиво тут. Что не здание, то историческое. Наверняка это какой-нибудь... Важно историческое. А вот это, кстати, о, красивая архитектура, интересно. Московский театр. Александр Коллегин. Художественный руководитель. Как правильно произносить-то? Эцетера или? Да, это не на русском. Но, надеюсь, произнес правильно. Что я там вижу, там такие просторы открываются, интересно. Как-то в этом ракурсе тут даже не было. Даже. Сейчас посмотрю по карте, что это такое. Проспект Академик Сакрова. Что это такое. И еще я обнаружил, что я уклонился с траектории. Сейчас надо вернуться. По Фролову переулку возвращаюсь. Немножечко не дошел. Надо подумать, смотрите. Конечно, фраза, что это такое проспект Академика Сахарова. Она спросит, то точно вообще москвич? Точно, точно. Просто просто вот такой, какой есть. Ревизор. Точка версия. Ну, я как-то уже говорил, театрами я не интересуюсь. То есть совсем. Не знаю, не понимаю я этого искусства. Кино какое-то смотрю. И то сейчас мало редко очень в последнее время. Это я на его задворках был. С лицевой стороны он куда наряднее. Театр этот. Так, ничего не вижу там против солнца. Лесницкая улица. Вот объект, который хотел показать. Перейдем на ту сторону. Вот такой вот домик. Выглядит необычно, да? Больше ну, что-то вроде закоса под Китай, но достаточно качественно. До революции. Это все. То есть не какой-то новодел. Сейчас его, конечно, привели в чувство, поддерживают им, видно, в отличном состоянии. Так по назначению, вот чай, сахар, кофе, шоколад, какао, фрукты. Все как положено. Дом Перлова. Сейчас будем дальше уклоняться от стандартных туристических мест. Перевожу на более простой. Через Красную площадь не пойдем. Видео по заряде, по Красной площади вокруг, вот около у меня на канале просто немерено. Там, наверное, все были и вообще. Мне кажется, это неинтересно. Написано, что легендарное кафе. Не в курсе, видимо, я про эти легенды не знаю. Пойдем мы к тому месту, где Яуза впадает в Москву реку. Так как мы уже вдоль Яузы немерено прошли в этом маршруте, логично посетить то место, где она заканчивается. Вот туда сейчас и идем. К высотке на набережной подойдем. Так обычно она со стороны, а мы прям будем непосредственно рядом с ней. Это что такое? Что это вообще такое? Реклама. Лучше 
что-то такое. Пытался найти на карте что-нибудь. Может, отель какой-то. Да нет, не нашел. Зато скоро там по траектории будет Макдак. Вот такой вот скромный вход. В Макдаке вот в этом какая-то такая интересная штука есть. Можно сидеть тут и в окно смотреть на шуку стоим. Оригинально. Макдак был не с той стороны. Это там служебный вход. Там была надпись вход вот отсюда. Так, а сейчас посмотрим все-таки, что это за здание такое. Высшая школа экономики. Вот что это там располагается. Мелютинский переулок. А по Мясницкой идем дальше. Это усадьба. Усадьба Салтыковых Чертковых. Вот что это такое. Ну, я предполагаю, что в историческом центре Москвы, что не здание, то усадьба, скорее всего. Но, учитывая состояние, она, видимо, поддерживается. Ну, здесь, правда, и остальное тоже в неплохом состоянии, мне кажется. Напра, нале. Ну, да, надо смотреть так. Прямо. Большой Златоустинский переулок. Здесь расстояние это мизерное. Через каждый останавливаюсь, просто смотрю карту. В сравнении с тем, что мы там от Мукада проходили, это за раз там по полтора километра уж в области, там и вовсе. Сейчас немножечко туда дойдем, сдадим влево и двинемся дальше. Мы немножечко коснулись Моросейки, еще один Макдак, и пошли туда. Вот уже видим высотку. Большой спалик Спасов Голенищевский переулок. Вот туда мы идем, к ней, к этой высотке. Однако перепад высот. Красиво получается еще и луна. Где-нибудь надо найти ракурс, чтобы все это отснять, чтобы можно было как-то. А везде людей полно и знаки. Ну, знаки, да. Вот улица же все-таки. Так высотка хуже видна. Сейчас попробую. А за этим знаком уже ракурс будет другой. Да, тоже, кстати, атмосферно. Наверное, я зря говорю, что уж совсем центр не люблю. Здесь неплохо, интересно. Сейчас фотку сделаю. Так, главное, иду правильно. Такое название сложно проворонить. Кафешки, рестораны. У кого зал свои есть и могут работать. Сквер какой-то. А, это, кстати говоря, я видел в обзорах какая-то заброшка, что ли. Парк Горка. Не знаю по поводу чего. Видел я, по крайней мере, у блогеров. Вот. Там какое-то заброшенное здание, там фоткаются. Все-таки зайду. Здесь еще и фонтан. Да, здесь я чувствую с камеры в самый раз ходить. Здесь таких как я немерено. Как это называют? Сухой фонтан. Вот так обычно называют. Еще есть подсветочки, ближе к ночи будет смотреться. А это какая-то популярная заброшка. Арт-объект получается, что ли. Выходим на какую-то развилку дорог. О, довольно необычное, кстати, зрелище для Москвы. 
обычно таких вещей не позволяют. Пересекаем Солянский проезд. Так. Дальше улица Солянка. Здесь такая расширенная полупешеходная зона. Сейчас посмотрю, что это за церковь, кстати говоря. Это церковь всех святых на Кулешка, прямо с Китаем городом. Она фигурирует, когда обзор там делал по заряде и рядом. Ну, специально я не буду, наверное, размещать ссылку, тем более, что по заряде там целых три видео. Так, плотно тут, в детском, даже на тротуаре. Ладно, идем дальше. Классно. Забор оформлен. Так, идем по солянке. Сверху с кондишенов капельки падают. По-моему, это церковь Рождества Богородицы. Я предварительно посмотрел. Но на всякий случай посмотрю еще. Плюс мне надо понимать, куда идти. Вот налево опять и направо опять. И мне надо вот туда. Правее. Сейчас пройду как раз. Там перейду. Скульптура интересная. Сейчас посмотрим. Да, скорее очень печальная. Память о жертвах трагедии в Беслане. Северная Осетия, Беслан, школа, школа номер один, 1-3 сентября 2004 года. 1127 человек было в заложниках, погибло 334, 186 из них дети. Да. Понемногу надо ускоряться. И, кстати, мы практически проходим центр. Где-то правее. Примерно на нашем уровне, где сейчас проходим Красная площадь и Кремль. Можно считать для определенности, что вот отсюда мы будем уже идти в область. Так, конечно, все так нечетко, но для определенности. Сейчас там будет Устинский сквер, но сквер уже не актуально, солнце зашло. Ускориться, конечно, здорово, но если я сейчас буду нестись, я выдохнусь быстро. Поэтому держим прежнюю скорость, но стараемся меньше тормозить. Высотка на Котельнической набережной. Но мне надо туда перейти, вот к этому Устинскому скверу, как раз там где-то это вот яузы впадает. В Москву, реку. Сейчас посмотрю, что это за церковь. Троицкая церковь. Дышу немножко тяжковато. Вот душновато чуть-чуть. Устинский сквер. И памятник. Боюсь ошибиться. Сейчас подойдем. По-моему, пограничником. Ну, я посмотрел, фотку делал для Инстаграма. Еще пока не разместил, но предварительно. Пограничник. Советы ветеранов. Венок, цветы. Так, вот там яуза. Падает. Москву реку. Мне теперь надо к ней как-то подойти. Сейчас попробуем. По сути, вот она. Вот она там впадает в Москву реку. Сейчас мы ее в перспективе посмотрим. Потому что все равно мне в том направлении идти. Ну вот, пешеходник. назвать по памяти 
большой Новоустинский мост. Я с него недавно в этом году снимал парад победы авиационный. Точнее, репетицию. Видео на канале есть. Обзорное такое видео. Виды отсюда. Вот Яуза. Здесь она уже широкая. 